بسم الله الرحمن الرحيم মানবতার পথ চলা চ্যানেল সত্যের পথে সালামুন আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা আজ আপনাদের জান্নাতে নিয়ে যেতে চাই কারণ জান্নাত রানী হজরত ফাতেমা জাহারা সালামুল্লাহ আলাইহার আলোচনা করতে চাই পৃথিবীতে অনেক মহিলা এসেছেন যারা তাদের দীপ্তিময় ব্যক্তিত্বের নমুনা দুনিয়াতে দিয়ে গেছেন বহু নবীর স্ত্রী বা কন্যা ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে কেউ সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি যে মর্যাদার বদৌলতে জান্নাতের রানী হতে পারেনি একমাত্র আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের কন্যা জান্নাতের রানী হতে পেরেছেন তাই রসুদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেছেন ফাতেমা আমার দেহের অঙ্গ চোখের জ্যোতি অন্তরের ফল আমার রুহু স্বরূপ সে হচ্ছে মানুষ রূপী স্বর্গীয় হুর ফাতেমা জাহারা সালামুল্লাহ আলাইহ হচ্ছেন এক উদারশিলা ও আত্ম স্বর্গীয় মহৎ মহিলা হজরত খাদিজা আল ইসলাম হচ্ছেন সেই মহিলা এই বিশাল ব্যক্তিত্বময়ী মায়ের কোল আলো করে বিশ জামাদিউ সানি ফাতেমা জাহারা আসেন ফাতেমা শব্দটি ফাতাম শব্দ মূল থেকে উৎসারিত ফাতাম মানে পৃথক করে দেওয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন ফাতেমা তার অনুসারীদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দেবে অর্থাৎ ফাতেমা তাদের অনুসারীদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে এটাই তার নামের সার্থক এই সার্থকতা কারোর সঙ্গে মেলে না কাফের মুসরেক ও মুনাফেকরা যখন রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে আফতার বা নির্বংশ বলে অপবাদ দিত তখন আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাকে নিষ্ফলে পরিণত করেছে সুরা কাউসার নাজিল করে পবিত্র খোদা জানিয়েছিলেন বরকতময় প্রসবনের উচ্চের আসল ঠিকানা পবিত্র কাউসার হিসাবে ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ পাক বলেছিলেন ফাতেমা হচ্ছে সেই কাউসার যার উৎস থেকে কিয়ামত পর্যন্ত নবীর দিন রক্ষাকারী হিসাবে আসবে এই বিষয়টি সুরা কাউসারে আল্লাহ পাক সত্য অস্বীকারীদের বুকে পেরেক হিসাবে গেঁথে দিয়েছেন তাই সুরা কাউসার আমাদের কাছে একটি মাইল ফলক কাউসার মানে অওলাদে কাসির ফাতেমার বংশ থেকে সেই অওলাদ আসবে যারা দীপ্তময়ী ও জান্নাতের নেতা নেত তারাই রসুলের দিনকে রক্ষা করবে তাই কাফেরদের আবদার জবাব হিসাবে আল্লাহ পাক ফাতেমাকে কাউসার হিসাবে তুলে ধরেছেন যাহারা মানে দীপ্তিময়ী জান্নাতের নেত্রী কারণ এই মহিলা এমন ছিলেন তিনি যখন এবাদতে দাঁড়াতেন আসমান ও জগৎবাসীর জন্য নূর বা আলো বিকরিত হতো ফেরস তারা পথ খুঁজে পেত যখন ফাতেমা কাউসার হিসাবে দুনিয়াতে এলেন এর বিনিময়ে আল্লাহ তার কাছে চাইলেন নামাজ ও কুরবানি আল্লাহ রসু সাল্লাহ আলাইহাম আরো বলেছেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হচ্ছে ফাতেমা রসুলের ওফাতকারীর সময়ে যখন ফাতেমা অস্থির ও কাতর তখন আল্লাহ রসুল ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন হে ফাতেমা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও তুমি হলে নারীকুলের শিরোমণি আমার উম্মতের নারীদের জান্নাতের নেত্রী এবং ইমানদার নারীদের সম্রাজ্ঞী কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যিনি নবীকন্যা যিনি জান্নাতের নারীদের নেত্রী যিনি কোরআনের কাউসার যার এত মর্যাদা অথচ ইতিহাস তাকেই চর্চা করেনি বরং তার নামে বিরুদ্ধ রচনা দেখতে পাওয়া যায় যেমন একটি হাদিস আছে তাকে যখন নাকি কবরে শোয়ানো হয় কবর কথা বলেছিল বলেছিল যে কে নবীকন্যা জানি না আমি তার আমল দেখব অথচ এই হাদিসটি জাল এবং মিথ্যা কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এই জাল হাদিসই বেশি চর্চা করে এটা তার নামে অপবাদ এবং তাকে দুঃখ দেওয়া মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে আধার ধরনী শত বেদনায় মুচকি হাসে ফাতেমা জননী আপন দুলালে সহসা বিলালে নবীর দিনের তরে এক লোয়ে কোলে গেল ছেড়ে চলে আমাদের একা করে মাতা হারা মোরা অনাথ বেচারা দিন কাটে পথে পথে ঘুরে তবুও যেদিকে তাকাই তব স্নেহ পাই বে হিসাবে অকাতরে ফুলের ঘানে পেয়েছি তোমার বুক ভরা স্নেহ ছায়া নিশিতে নির্জনে দেখেছি আহারে বা পানে তোমার পরস পাওয়া চাঁদের বুকেও দেখেছি তোমার নূরের পরস মাখা আকাশের বুকেও তারার মাঝেও তোমারই ছবি আঁকা পাঞ্জাতনের পাঁচটি নূর তারার কোনে কোনে তাহার মাঝে চিরভাস্যর তুমি নীরবে নির্জনে সাগরের ঢেউ দলে দলে ছোটে তোমায় পেতে চাই তারই সাথে জুটি আমিও যে ছুটি মাগ যদি দেখা পাই ধন্য তোমারে হয়েছে মরুর বালি তোমারই চরণ ছুঁয়ে 
ধন্য হয়েছে আরবের পানি তোমার চরণ ধুয়ে ধন্য হতাম দেখতে পেতাম একটি বারো যদি দুহাত দিয়ে মুছে দিতাম তোমার অস্ত্র নদী যেদিকে তাকাই শূন্য ধরনি নয়নের কাছে তুমিও নাই স্মৃতির সাগরে তুমি আছো মোর মাগো এই কলি যায়